So, das ist jetzt die Klinge geschärft und damit ich mich nicht dran verletzen kann, werde ich sie ganz leicht wieder stumpf machen, indem ich sie hier über das Schleifband ziehe. So, wenn das jetzt die Klinge war nach dem Härten, war die, hatte die hier oben eine Stärke von 1 mm und dadurch, dass ich sie geschärft habe, ist jetzt hier genau die Mittellinie zu erkennen und dieser Bereich ist jetzt die helle, der helle Rand, die helle Faser an der, an der Klinge. Und ich werde jetzt ähm, am Bandschleifer von hier an die Schneide heranarbeiten, aber auch an, die, an den Klingenrücken. Das heißt, ich beginne damit, hier Material abzutragen und ich kann mich daran orientieren, dass ähm, zwischen der Schneide und dem Schleifband hier mal eine kleine Lücke ist, die immer hier kleiner wird. Ja, wenn man die Klinge jetzt mal von der Seite betrachtet, dann ist jetzt hier die Schneidphase und hier oben der Klingenrücken. Und wenn ich jetzt Material abtrage, dann beginnt das immer, beginnt das an dieser Stelle hier. Und ich komme in der gleichen Geschwindigkeit an die Schneide wie an den Klingenrücken. Dass das Material im gleichen Maße von der, vom Klingenspiegel abgetragen wird wie von der Schneidphase, steuere ich dadurch, dass ich die Klinge im richtigen Winkel halte. Wenn ich zu viel oder wenn ich zu schnell an die Schneide komme, dann muss ich die Klinge halt flacher halten und wenn ich ähm, zu schnell an den Klingenrücken komme, dann muss ich die Klinge steiler halten. So, nachdem ich äh, letzte Nacht nicht viel geschlafen habe, weil ich viel gegrübelt habe, werde ich jetzt äh, trotzdem das Messer freihand schleifen. Ich habe erst überlegt, ob ich es äh, vielleicht dann auch ähm, so mache, dass ich die Klinge auf den Schleiftisch lege. Aber ähm, das gibt diese Geometrie jetzt nicht her. Und ich möchte ja schließlich lernen, äh, Freihand zu schleifen. Und, ähm, und das ist jetzt der Einstieg dafür. Ja, und dann habe ich mir noch Gedanken gemacht, äh, worauf es ankommt. Ähm, jetzt gleich bei der Aktion wird es darauf ankommen, dass ich mit der Schneide immer Abstand zum Schleifband habe. Sobald die Schneide, die ja sehr wenig Material jetzt hat, zu dicht ans Schleifband kommt, wird die überhitzen. Also muss ich darauf besonders Acht geben. Und das nächste ist, dass ich die Klinge wirklich nur ganz kurz über das Schleifband ziehen darf, auch damit möglichst wenig Hitze entsteht. Ein frisches Schleifband ist auch wichtig, weil die Hitzeentwicklung dann geringer ist. Genau. Und das Kritische an der Klinge wird die Spitze sein. Die hat jetzt wirklich ganz wenig Material. Da ist der Trick, den der Don Guyen da in seinen Videos verrät, äh, leider zu spät gekommen. Der lässt immer so eine kleine Nase an der Klingenspitze stehen, einfach als ähm, als Material, um Hitze aufzunehmen und ganz zum Schluss, wenn er den, den, das Messer fertig geschliffen hat, dann entfernt er vorsichtig diese Nase, auch nur mit ganz kurzen ähm, Berührungen des Schleifbands, äh, damit da auch nichts überhitzen kann. Er zeigt sehr eindrucksvoll, wie schnell äh, eine Klinge überhitzen kann. Ähm, ne, das gibt dann so eine Tabelle, von Anlassfarben, die blende ich hier mal ein. Daran kann man dann ähm, erkennen, welche Temperatur der Stahl hatte. Also bei, sagen wir mal, Gelb sind es 160 Grad und bei 
blau, sind das schon über 200 Grad und das ist dann einfach zu viel. Ich denke mal, alles unter 100 Grad sollte unkritisch sein. Ich werde trotzdem darauf achten, dass man die Klinge jederzeit berühren kann, weil alles, was man wo es unangenehm wird, das sind ja dann schon ab 50 Grad, dann werde ich sofort wieder kühlen. Und ich werde auch so, da ist die Klinge. Ich habe wieder den Anschlag dran gebaut, aber auch ein Streifen Aluminium. Einfach damit ich die Klinge besser halten kann, ne? dass ich mehr Kontrolle habe. Ich ähm, muss ja den Winkel auch versuchen zu halten und wenn der diese kleine Angel, die kann man zwar ganz gut halten, aber je größer der, der Griff ist, desto mehr Kontrolle hat man dann über die Klinge. Gut, dann soll es losgehen.
So, das soll erstmal reichen. Hier ist, der, ist die Phase nicht mehr zu sehen. Auf der Rückseite ist sie noch zu sehen. Das werde ich dann im Anschluss machen. Und man sieht hier auch keine Verfärbung. Ich habe das auch immer äh, gespürt, dass die Klinge eigentlich immer kalt war. Also ich zeige mir gleich nochmal am Bandschleifer, was ich da für Erfahrungen gemacht habe, die ich mir merken möchte. Ich habe die Kamera während des Schleifens auch nicht so oft umgestellt, einfach damit ich hier bessere Sicht habe auf die, auf die Klinge, weil wichtig ist einfach, dass man immer diesen Spalt hier im Auge behält. Wenn der verschwindet, dann ist man einfach zu dicht an der, an der Schneide und dann äh, überhitzt die Schneide. Ja, also was mir ein bisschen schwer gefallen ist, ist, dass die Klinge immer wirklich parallel aufgelegt wird. Ne? Ich habe manchmal... Man sieht es immer an den, an, den, äh, an den Funken, wo die Funken entstehen. Wenn die jetzt auf der Seite entstehen, ist man zu weit so. Wenn, man, wenn die auf der Seite entstehen, sind zu weit, ist, der, ist die Klinge zu weit auf der Seite. Nur dann ähm, entsteht hier plötzlich viel zu viel Hitze. Deshalb habe ich dann auch immer nur ganz wenig, also kaum Druck. Eigentlich habe ich die Klinge immer nur gegengelehnt und darauf geachtet, dass nicht zu viele Funken kommen. Ja, wenn einfach mal zu viel Funken irgendwo entstehen, dann habe ich korrigiert oder ich versucht zu korrigieren und wenn nicht, habe ich halt aufgehört. Aber ich denke mal, das ist ganz gut gelungen. Also so eine dünne Klinge habe ich bisher noch nicht hingekriegt und dabei habe ich die andere Seite ja noch gar nicht, noch gar nicht ausgedünnt. Ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause, eine kleine Kaffeepause, weil es war schon recht äh, anstrengend sich so zu konzentrieren. Wie lange hat es gedauert? Ja, 25 bis 30 Minuten hat es wohl gedauert. Nach jedem Zug sofort abkühlen. Das kostet natürlich auch ein bisschen Zeit, aber ich denke mal, das wird sich lohnen. Das wird ein wirklich sehr, sehr scharfes Messer werden. Ach ja, eins noch, wenn man jetzt hier irgendwie irgendwelche Verfärbungen sieht, ist das nicht etwa irgendwie zu heiß geworden und irgendeine Anlassfarbe, sondern es ist Flugrost, der natürlich sofort entsteht äh, durch, das, durch das Wasser. Ne, also temperaturmäßig äh, ist das alles im grünen Bereich gewesen. Und es war gar nicht so schwierig, wie ich dachte. <lacht> 